വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭൂതയകാംക്ഷികളെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എം എയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളാണ് എങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എ ഡി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജർമാനിക് റൈസസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗോത്തിക് ജനവിഭാഗം യൂറോപ്പിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി റോമൻ എംപയർ അവരെ തടയാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എംപറർ വാലൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഈസ്റ്റേൺ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രിയയിൽ വെച്ച് അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു ആ യുദ്ധത്തിൽ വാലൻസ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഗോത്തുകൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ജർമ്മനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ഡ്രൂയിഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവർ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഗോത്തിക് ഭാഷ ബർബർ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷ അങ്ങനെയാണ് ബാർബേറിയൻസ് എന്ന വാക്കുണ്ടാവും ആ ഭാഷ അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ലത്തീൻ ഭാഷയും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയും സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എ ഡി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ ജർമാനിക് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ജനങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ആക്രമിച്ച് കയറി ഹെങ്കിസ്ഥാൻ ഹോസ എന്ന രണ്ട് പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൽ ഹെങ്കിസ്ഥാൻ ഹോസ ആംഗിൾ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരോ നിങ്ങളുടെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ കെൽട്ടിക് ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയുമായി ആ ഭാഷ മെർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആംഗിൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആംഗ്ലീഷ് ഭാഷയായി അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയായി ആംഗിൾസ് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഖത്തെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾസ് അവരെ വിളിച്ചു ബ്രിട്ടാനിക് ഫോക്ക് മുഖം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവന്മാർ ആ ബ്രിട്ടാനിക് എന്ന വാക്കാണ് ബ്രിട്ടാനിക്കായി ബ്രിട്ടനായി ബ്രിട്ടണിയായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രൂപാന്തരത്തിൽ വന്നുപെട്ടത് ആംഗിൾസിൻ്റെ കൂടെ വന്നത് സാക്സൺസ് ആണ് അവർ വന്ന് സാക്സണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ വന്ന ജ്യൂട്സ് ആണ് ആ ജർമ്മനിയിലെ ജുട്ട് ലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു ജൂട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ വന്ന് അവിടെ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ജനവിഭാഗമായി അങ്ങനെ ആ ജനവിഭാഗം ഗോത്തിക് ഭാഷയും ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും ജർമ്മനും കെൽട്ടിക്ക് ഒത്തുചേർന്ന ഒരു ഭാഷയായ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് വൈക്കിങ്ങുകൾ തള്ളിക്കയറുന്നത് വൈക്കിങ്ങളുടെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ടവരാണ് റൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് നോർമണ്ടിയിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തത് അവരുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് നോർമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗം അമേരിക്കയിൽ പോയി റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആയി ആ നോർമൻസ് വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ വില്യം ഓഫ് നോർമണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ നോർമൻ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കിംഗ് ഭാഷ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയുമായി മെർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു ഭാഷ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് അത് ഗോത്തുകളുടെയും ജർമ്മൻകാരുടെയും ലത്തീൻകാരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും കെൽട്ടിക്കാരുടെയും സ്കാനിനേവിയയിലെ വൈക്കിങ്ങുകളുടെയും ഭാഷ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷ ആയിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ ഭാഷയാണ് നാലായിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഭാഷയുണ്ടായ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ ഭാഷയോട് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പുച്ഛം തോന്നും അത് വായിച്ച് കയറുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ ഭാഷ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ബോസ് ദുസ്തത്തോടു കൂടി ഹെൻറി ഏഴാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടെ പിടിച്ചെടുത്തു ഇംഗ്ലണ്ടെ പിടിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഫ്രാങ്കുകളുമായി വൈഹാവ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും പുതിയൊരു ഡയനാസ്റ്റിക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ട്യൂഡർ രാജവംശം ആ ട്യൂഡർ രാജവംശം രണ്ടാമത്തെ ഹെൻറി എട്ടാമൻ മൂന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരി മഹാദിയായ ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് അവർ അൻപത് കൊല്ലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സൂര്യൻ സ്നമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തറ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളായപ്പോൾ കാനഡ യു എസ് എ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ എഴുത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ബക്സർ യുദ്ധത്തോടുകൂടി ബീഹാർ ഒറീസ ഈസ്റ്റേൺ യു പി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റോട്ടോടു കൂടി ടിപ്പുവി
മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലായി പിന്നീട് മലേഷ്യ പിടിച്ചു സിലോൺ പിടിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളായപ്പോഴേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡുകളുടെ കയ്യിലായി അങ്ങനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പിറന്ന ഒന്നാം ലോകവുമായിട്ട് തെളുത്തുമ്പോഴേക്കും അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ നിന്ന് ഭൂഭാഗം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി അവരുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറുപത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായി മാറി എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമായുധം കഴിഞ്ഞവർ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി അവർ യു എൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ യു എന്നോട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ രണ്ട് ഭാഷകൾ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷായി അതോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ലോക ഭാഷയായി മാറി ആ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനും സാധിക്കും സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഭാഷയെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായി സ്വീകരിച്ചത് ഫിനീഷ്യാക്കാരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഫിനീഷ്യാക്കാർ കച്ചവടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്താറ് അക്ഷരമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളയുടെ തല കാളയുടെ തലയായ ആൽഫ കാളയ്ക്ക് കൊമ്പ് രണ്ടെണ്ണം മുകളിലോട്ട് നടുക്കൊരു മൂക്കേറ് താഴെ വാ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളയുടെ തല എന്നർത്ഥം ഈ ആൽഫ എന്നുള്ളത് ഉച്ചകുത്തനയാക്കി കൊമ്പ് മേ മേ താപ്പോട്ടാക്കി മൂക്കേറ് നടുക്കും മൂ വാ മേപ്പോട്ടുമാക്കി അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം രണ്ടാമത്തത് പയറാണ് ആ പയറിനെ വിളിച്ച വാക്കാണ് ബീറ്റ ആ ബീറ്റ പയറിൻ്റെ അക്ഷരത്തിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബി എന്ന അക്ഷരം ആൽഫ ബീറ്റ അങ്ങനെ ആൽഫ ബീറ്റായിൽ തുടങ്ങുന്ന അക്ഷരമല ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ ബെറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റായിൽ തുടങ്ങുന്ന അക്ഷരമല ആൽഫ ബെറ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചത് ഇരുപത്താറ് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അവനുണ്ടായി ആദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലായി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇരുപത്തി ആറായത് ഇരുപത്താറ് അക്ഷരമുള്ള ഒരു അക്ഷരമാല മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ അക്ഷരമാല ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായി സംസ്കൃതമോ മറ്റു ഭാഷകളോ തർജ്ജമ എഴുതണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ആൽഫബറ്റ് വേണം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ആൽഫബറ്റുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭാഷകൾക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററോ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിങ്ങോ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമ്പോസിബിളായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിന് ആൽഫബറ്റ് പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ടൈപ്ഡ് ലാംഗ്വേജായി പ്രിൻറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റായി ഭംഗിയായിട്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള വലിയ ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ് കൂട്ടക്ഷരമില്ല മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇട്ട ഇണ്ണ ഇപ്പ ഇത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളാണ് ആ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് ചില്ലക്ഷരങ്ങളില്ല മലയാളമാകുമ്പോൾ ഇർ ഇൺ ഇൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേപ്പോട്ടൊരു വാല് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതി പഠിച്ച ക്രിസ്ത്യ മലയാളികളുടെ ഒരു കൈ മേപ്പോട്ടാണ് ഇൾ ഇന്നിൻ്റെ വാല് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കും ഇംഗ്ലാസ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അക്ഷരമാലയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത് ഇംഗ്ലീഷിനില്ല ടൈപ്പിങ്ങിന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ആക്സെൻറ്റുകളില്ല ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയോ ജർമ്മൻ ഭാഷയോ ഡച്ച് ഭാഷയോ എഴുതണമെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആക്സെൻറ്റ് സർക്കംപ്ലക്സ് ആക്സെൻറ്റ് താഴെയൊക്കെ ആക്സെൻറ്റാണ് ഇതവർക്കില്ല സംസ്കൃതമോ ഹിന്ദിയോ എഴുതണമെങ്കിൽ ദേവനാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് മുകളിലൊരു വരയാണ് ഈ മുകളിലത്തെ വര ദേവനഗരമാണ് ദേവനഗരത്തെയും തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ വരച്ചിട്ട് ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതമൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില അക്ഷരത്തിന് മേളിൽ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഭാ ഭഗവാൻ എഴുതാനുള്ള ഭായുടെ മട്ടയ്ക്ക് വര പാടില്ല കാര്യം ദൈവന്ത പനാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തൂങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭായ്ക്കയുടെ മേളിൽ വരയില്ല ഇംഗ്ലീഷിന് ഈ വരയില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മേളിൽ വരയ്ക്കാൻ പോകേണ്ട മെനക്കടില്ല വളരെ ഈസിലി ടൈപ്ഡാണ് ഈ അക്ഷരമാലയുടെ പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷിനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഭാഷയാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാക്കി പ്രിൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആക്കി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് അമ്പത് അച്ച ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ ഭാഷ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ അക്ഷരം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനം അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലേ മലയാള ഭാഷ പ്രിൻ്റ് ചെ
അങ്ങനെ അനുക്രമമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സായിപ്പ് ഐ ഹാ കം മുറിച്ച് മുറിച്ച് അവന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവന് നമ്മൾ പാടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സായിപ്പിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്താറ് അക്ഷരം വെച്ച് അവന് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവൻ എഴുതുന്ന പോലെ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വായിക്കുന്ന പോലെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പാട് സ്ക്രിപ്റ്റ് അവനെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പാട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് കൊല്ലം ഒന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ കെ എൽ എൽ എ എം എ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു ഹലുവ കഴിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണമെങ്കിൽ കെ ഒ എൽ എൽ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അവനെ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ എഴുതും കെ ഒ എൽ എൽ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊല്ലം പട്ടണം എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെല്ലിങ് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നതിനൊരു സ്പെല്ലിങ് കൊല്ലാമെന്ന് പറയുന്നതിനും അതേ സ്പെല്ലിങ് ആണ് അതാണ് സായിപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാറന്മാരുടെ ഇരട്ടിപ്പാടാണ് ഡബിൾ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക പിന്നെ സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പം ഇടക്കിടയ്ക്ക് അവൻ വിഴിയും കളയും നൈഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ കെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഇല്ല എൻ ഐ എഫ് ഐക്ക് മാത്രമേ പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉച്ചാരണം വരുമ്പോൾ ചില അക്ഷരം കാണും പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഇല്ല അക്ഷരം വരുമ്പോൾ വിഴിയും കളയും അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഒരേ വാക്ക് പത്ത് തരത്തിൽ പ്രൊണൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വലിയൊരു കുഴപ്പമാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ സാറ് കിഡ്നാപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കിഡ്നാപ്പിനെയാണ് ഈ മനുഷ്യനെന്നെ കിഡ്നാപ്പ് കിഡ്നാപ്പ് എന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് രണ്ട് രീതിയിലും പ്രൊണൻസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പഴയ ഏഴാം ക്ലാസ് കാരണം എൻ്റെ സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കിഡ്നാപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തിയ നല്ല സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് കിഡ്നാപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാണിനി സഷ്ടാധ്യായ ഈസ് ദ മോനുമെൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ദ എർത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പാണിനി അഷ്ടാധ്യായി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്ലൂംഫീൽഡ് ആ ബ്ലൂംഫീൽഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിനടിയിൽ പറയുന്നു വാട്ട് എവർ വി ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ഗ്രാമർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫുഡ് നോട്ട്സ് ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് പാണിന് അഷ്ടാധ്യയുടെ ഫുഡ് നോട്ട് അടിക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രാമർ അതാണ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാമാന്യ ഗ്രാമറാണ് സായിപ്പിൻ്റെ ഗ്രാമറോ കുറച്ച് ഗ്രാമർ ജർമാനിക്കാണ് കുറച്ച് ഗ്രാമർ ഫ്രഞ്ചാണ് കുറച്ച് ഗ്രാമർ ഡാനിഷാണ് കുറച്ച് ഗ്രാമർ ലാറ്റിനാണ് കുറച്ച് ഗ്രാമർ ഗ്രീക്കാണ് അഞ്ച് ഭാഷകളുടെ ഗ്രാമർ എടുത്ത് അത് കുഴച്ച് മറിച്ച് മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലവലാതി പരിപാലിക്കളം അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഫൂളിഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു രീതിയിലും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിന് അഞ്ചിരട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മലയാളം ഗ്രാമർ വെച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തമിഴ് ഗ്രാമർ വെച്ചും പറ്റില്ല സംസ്കൃത ഗ്രാമറിൻ്റെ ബേസ് അറിയാവുന്നവരാക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു ഗ്രാമറിനെ ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന അടുത്ത വലിയ പ്രശ്നം ഫോളിഷ് ഗ്രാമർ ഇതൊക്കെ ആണേലും ഇംഗ്ലീഷിന് വലിയ ചില അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിലാദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ക്രോസ്ഡ് വൺ മില്യൺ വേർഡ്സ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ വാക്കുള്ള ഏക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കുന്ന ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം വാക്കേ ഉള്ളൂ പകുതി വാക്കേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തോളം വാക്കേ ഉള്ളൂ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വാക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെ പ്രളയം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിനെ സാമാന്യം ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പന്തിരായിരം വാക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ആ പന്തിരായിരം വാക്കുകൾ വളരെ സിമ്പിളായി മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
തമിഴ് ഭാഷയിൽ തെരിയാതയ്യ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ വാക്കാണ് തെരി തെരിയാതയ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ചെന്നപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ മവോറികൾ ഈ മൂബ്രാങ് എറിയും എറി നാളിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കമ്പ് തിരിച്ചു വരും അതാണ് ബൂമറാങ് സായിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ ആ വാക്കിഞ്ഞെടുത്തു ഇറ്റ് വിൽ ബൂമറാങ് ഓൺ യു ഒറ്റ പ്രയോഗമാണ് വല്ലവൻ്റെയും ഭാഷയിലെ വാക്കെടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബൂമറാങ് ഓൺ യു എന്ന വാക്കായിട്ട് അവൻ മാറ്റി ഇത് സായിപ്പിൻ്റെ അസാമാന്യ പരിപാടിയാണ് അവൻ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് അവൻ ചെയറെടുത്തു ടേബിൾ എടുത്തു ഇതൊക്കെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയാണ് സായിപ്പ് അതുപോലും ഞെടുത്തു റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറേ വാക്കും ചെടുത്തു നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടുത്തെ വാക്കാണ് ടുബാക്കോ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വാക്കാണ് അത് ഇങ്ങട്ട് ഇങ്ങെടുക്കുകയാണ് ഏതവൻ്റെയും കടമെടുക്കുക ഇത്രയും കടമെടുക്കാൻ നാണമില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി വേറെ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവൻ എല്ലാവൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നും കടമെടുക്കാം അങ്ങനെ കടമെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഷ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന വാക്കാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല റെക്കഗ്നിഷൻ വേർഡ്സ് വൺ മില്യൺ വേർഡ്സ് ആ പ്രളയത്തിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇനി മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ളൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുമ്പോഴേക്കും അത് എഴുതാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അതാണ് സുകുമാർ എഴുക്കോടൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ജോക്ക് നാടുണരുന്നു എന്നൊരാൾ എഴുതി സായിപ്പ് അത് വായിച്ചു നാട് നാറുന്നു എന്ന് വായിച്ചു രണ്ട് രീതിയിലും വായിക്കാം നാടുണരുന്നു എന്ന് എഴുതിയത് നാട് ഉണരുന്നു എന്ന് വായിക്കാം നാട് നാറുന്നു എന്ന് വായിക്കാം അത് വായിക്കുന്ന അക്ഷരം പറക്കുന്നവൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വട്ടപ്പാറ എന്നൊരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ വടടപ്പാറ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വടടപ്പാറ എന്ന് എഴുതി ഞാൻ കോട്ടയം എസ് പി ആയിരുന്നു ഇന്നാൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലം പേര് നോക്കിയപ്പോൾ കോഡ് ഡയം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കോട്ടയം ഇട്ട സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കോഡ് ഡയം നമ്മുടെ ഭാഷ സായിപ്പൻ്റെ ഭാഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ആ കുഴപ്പമാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇനി അവന് പ്രൊഫിക്സും സഫിക്സും ചേർക്കുമ്പോൾ അവന് വാക്കുകളെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും മലയാളത്തിൽ ഒതുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒതുക്ക് ഫൈങ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഒതുക്ക് ഫൈങ് അതായത് ഫൈങ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സഫിക്സാണ് നമ്മുടെ ഒതുക്കും അതും കൂടെ ചേർത്തിന് പുതിയൊരു വാക്കായി മാറും ഇങ്ങനെ പ്രൊഫിക്സും സഫിക്സും ചേർത്തിട്ട് അവൻ പുതിയ പുതിയ വാക്കുണ്ടാക്കും മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് അവൻ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വാക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലവ് എന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്ന് സായിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുണ്ടാക്കി അൺലവിങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ടങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചങ്ങ് പോവാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നാണ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മദർ ടങ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്രോർ പീപ്പിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിംഗ് ഓഫ് ഫ്രാങ്കാണ് സംസാരിച്ചാൽ മറ്റൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ലോകത്തിലാകെയുള്ള ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നത് വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ മേളിൽ നിന്ന് കീപ്പോട്ട് വരാം താഴെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് വരാം മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളമുള്ള ജോലിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ യു എൻ ഒയുടെ ലിംഗു ആ ഫ്രാങ്ക രണ്ട് ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ഈ പതിനാറ് സർവീസുകളിൽ നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യമായ
അങ്കമാലിക്കാരനായ മുരളി തുമ്മാരുകുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ചീഫ് അപ്പോൾ ഈ യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് കയറണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഷയിലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു സ്മാറ്ററിങ് ഓഫ് നോളജ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഐ എൽ ടി എസ് പോലെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൂടെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു എൻ ഒയി പോയാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ രണ്ട് ഭാഷയിലേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് അപ്പോൾ യു എൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കയറണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇനി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പരീക്ഷകൾ ഉദാഹരണത്തിന് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു വിഷയം തരും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിക്കാൻ പറയും ആ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം നമ്മളുടെ യു എൻ സിവിൽ സർവീസിലെ വളരെ ഡിസൈസീവായ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി യു എൻ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സർവീസ് ഉണ്ട് അതാണ് യു എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ആ യു എൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് യു എൻ ഒ ചെക്ക് ചെയ്യും അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ നേടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സർവീസ് യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് അത് നേടണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം വേണം ഐ എൽ ടി എസ് പോലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവുള്ള ആളായിരിക്കും വിശേഷമൊന്നുമില്ല സർവീസിൽ കയറാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ യു എൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ് ഇരുപത്തിയേഴ് സർവീസസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്ലാസ് വൺ സർവീസസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് എസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ക്ലാസ് വൺ സർവീസസ് പിന്നെ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് സർവീസ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് റവന്യൂ സർവീസ് കസ്റ്റം സർവീസ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് റെയിൽവേ ട്രാഫിക് സർവീസ് റെയിൽവേ ഗുഡ് സർവീസ് റവന്യൂ സർവീസ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് ഇങ്ങനെ പതിനേഴെണ്ണമാണ് ശമ്പള വികാസ് തുല്യം പക്ഷെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ പിന്നെ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി അത് ഏഴെണ്ണം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോണ്ടിച്ചേരി പോലീസ് സർവീസ് അത് പാസ്സായാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡി വൈ എസ് പി ആവാം ഐ ജി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാം ഐ എ എസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആ പരീക്ഷയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് ഒന്ന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റേത് ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം അറിയാവുന്നവർ മലയാള ഭാഷ എടുക്കും പക്ഷേ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ആവേണ്ട സിലബസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ മലയാളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിന്ദിയെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കും എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിൽ ഒന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനും റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിനും കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ഏത് സർവീസ് കിട്ടണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിനും മലയാളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേപ്പറിനും മുന്നൂറ് മാർക്കിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറുകളൊന്നും വാല്യൂ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസിന് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടത്തക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറൊന്നും വാല്യൂ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പേപ്പർ പാസ്സായില്ലല്ലോ ബും സീറോ ഒരിടത്ത് എത്തിച്ചേരില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഐ എ എസ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഐ എ എസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ പാസ്സാകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസിലും
സംഗതിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സംസ്കൃതം ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടിയോട് ഒരു ചെറിയ നീരസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഐ എസിന് ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനം വേണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആ ടെസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായി ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലിരിക്കാം കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി മിലിറ്ററി മെഡിക്കൽ സർവീസിലോ റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ സർവീസിലോ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സർവീസിലോ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസിലോ ഒക്കെ പോകാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം ഒരാൾ ബി ടെക് എടുത്തു അവന് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് പോകണം നമ്മളൊക്കെ മെട്രോ ശ്രീധരനെ പറ്റി വലിയ ആരാധനയാണ് ആരാണ് ഈ മെട്രോ ശ്രീധരൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഭാഷ പാസ്സായ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹി മെട്രോ പണിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ പണിഞ്ഞു അവസാനം കേരളത്തിൽ മെട്രോ പണിഞ്ഞു റിട്ടയർ ചെയ്ത മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കൊച്ചിൻ മെട്രോ പണിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വലിയ സുനാമിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡവും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡവും രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രവും അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഭക്തന്മാർക്ക് പോകാൻ വയ്യ വലിയ ശോഭമുള്ള കടലിനകത്ത് ബോട്ടിൽ കയറി പോകാൻ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭയം അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തു രാമേശ്വരൻ ദ്വീപിനെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗമായിട്ട് ബന്ധിക്കണം പാമ്പൻ പാലം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററുള്ള പാലം പണിയണം എന്ത് ചെയ്തു മെട്രോ സിറിനെ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം അത് പണിഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് പാസ്സാവണം ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിന് പോയാൽ പേപ്പർ വൺ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി സർവീസിന് പോയാൽ പേപ്പർ വൺ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സർവീസിന് പോയാൽ പേപ്പർ വൺ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവീസിന് പോയാൽ പേപ്പർ വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിന് പോയാൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരം പേപ്പറിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് പേപ്പർ വൺ ഇൻ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ടു ജനറൽ നോളജ് പിന്നെ നാല് പേപ്പർ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആയിരം മാർക്കിനകത്ത് ഈ പത്ത് സർവീസുകൾക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് സർവീസിൽ ഏത് സർവീസാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ ഏത് സർവീസ് കയറണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിനെ തോറ്റാൽ നിങ്ങളുടെ അറിവെല്ലാം പോക്കറ്റിയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സർവീസിലും കയറാൻ പറ്റിയല്ല ഏത് സർവീസ് കയറണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അത് പാസ്സായിരിക്കണം അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് വൺ സർവീസിൽ ഓരെണ്ണത്തിലും കയറാൻ പറ്റിയല്ല ഒറ്റയൊരെണ്ണത്തിലും ഇനി നിങ്ങൾ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സർവീസ് കുറേയുണ്ട് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് എൻ ഡി എ ഐ എം എ ഒ ടി എസ് കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ ആവും സെക്കൻഡ് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മേജർ ലഫ്റ്റനൻ കാണാൻ ലഫ്റ്റനൻ കാണാമെന്ന് നിങ്ങൾ കളക്ടർ ഡേസ് പെട്ടിയും തുല്യനാണ് പിന്നെ കാണൽ കഴിഞ്ഞ ബ്രിഗേഡിയാർ ബ്രിഗേഡിയർ ആകുമ്പോൾ ഡി എ ജിക്ക് തുല്യനാണ് വൺ സ്റ്റാർ ആണ് പിന്നെ മേജർ ജനറൽ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റാർ ജനറൽ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റാർ ഈ പരീക്ഷയുടെ ബേസിക് പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ അപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു ഭാഷയിലും പറ്റിയല്ല ഹിന്ദി പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം ഈ സർവീസിന് കയറി പറ്റണമെങ്കിൽ മലയാളികളായ നമുക്ക് ആശ്രയം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊരു വലിയ പ്രസിദ്ധ സർവീസാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രൊവിഷൻ ഓഫീസർ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ കയറിയാൽ നമ്മളങ്ങ് മേളിൽ ചെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്ക് വരെ എത്താം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് അഞ്ച് മ
ഐ എ എസ് ഐ പി എസ്സുകാരനെ ഒക്കെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സാറെന്ന് വിളിക്കും ബാങ്ക് മാനേജർ ബാങ്കിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമറെ അങ്ങോട്ട് സാറെന്ന് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ സാ ആരാരെ സാറെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഇങ്ങോട്ട് സാറെന്ന് വിളിക്കാം മറ്റവണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സാറെന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ബാങ്ക് മാനേജർ കോടീശ്വരനാണ് നമ്മളപ്പനുണ്ടാക്കിയ പൈസ അല്ല നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പൈസ അല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലിരുന്നു ഇപ്പോഴും പാപ്പരാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്വത്തുമില്ല കാറുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പനെ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ട് കോടീശ്വരനാവാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ടും കോടീശ്വരനാവാൻ പറ്റിയല്ല ബാങ്ക് മാനേജരാവുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയാണ് ബാങ്കിലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടേതല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തലവന നമ്മളതിൻ്റെ തലയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജാതകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോടീശ്വരനാവുമെന്ന് പോലെ ജാതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റി കിട്ടും ബാങ്ക് മാനേജരായാൽ ഒരു മാസം എണ്ണമായിരം പേർക്കാണ് ബാങ്ക് മാനേജരായിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടും പതിനാറ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണ നാഷണൽ മെർജ് ചെയ്ത് ബാക്കി പതിനൊന്നെണ്ണമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു എണ്ണായിരം പേർക്ക് പെർ ഇയർ കയറി പറ്റാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ശമ്പളമുള്ള അലവൻസുള്ള കോടീശ്വരനോ കോടീശ്വരി ആകാൻ പറ്റുന്ന സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകണമെങ്കിലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മലയാളത്തിൽ അവിടെ അങ്ങ് ചെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ അവിടെ ചെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് മത്സര പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമില്ലാതെ ഈ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സർവീസിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൊഫഷണൽ സർവീസിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യം ഇനി റീജിയണൽ സർവീസസ് റീജിയണൽ സർവീസസ് എടുത്താൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സർവീസ് ആണ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ഭാഷയിൽ എഴുതാം ഒന്നുകിൽ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സർവീസസിന് വളരെ സഹായകരം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സർവീസാണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ സർവീസുകൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ സർവീസുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ദിര ന്യൂ ഇയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാലക്കാട്ടെ പഴയ ജഡ്ജിയുടെ മോള ഞാനും ഇന്ദിര ന്യൂ ഒരേ പ്രായമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടൂടെ ഐ എ എസ് എഴുതി എനിക്ക് കിട്ടി അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവൾ പോയി പെപ്സി കോളായി ചേർന്ന് ഒരു ന്യൂ ഇയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇന്ദിര ന്യൂ ഇ ആയി മാറി ഇന്ദിര ന്യൂ ഇ പെപ്സി കോളയുടെ ജനറൽ മാനേജരായപ്പം ഇന്ദിര ന്യൂയുടെ ഒരു മാസം ശമ്പളം നാല് കോടി രൂപ ഫോർ ക്രോഴ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ ആകെ ശമ്പളം മുഴുവൻ കൂട്ടി ഈ നാല് കോടി ഇല്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ഭാഗ്യമായിപ്പോയെന്ന് അറിയാം പാവം ഇന്ദിര ന്യൂയ്ക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നെ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തി കൊല്ലം സർവീസ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമുള്ളവളായിരുന്നു അവൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവൾ പെപ്സി കോളയുടെ ജനറൽ മാനേജരായി ഒരു മാസം നാല് കോടി രൂപ ശമ്പളം സുന്ദരപ്പിച്ച ഓർ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോയി അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ടെക്കും എം ബി എ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനമായിരുന്നു അവൻ ആ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അവൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല പരിജ്ഞാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം അവനെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ സുന്ദർപ്പിച്ച കയറി കയറി പോയി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങ് മേളറ്റത്ത് ജനറൽ മാനേജരായി എത്രയാണ് സുന്ദർപ്പിച്ചാടെ ശമ്പളം പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ഒരു മാസം ടോൽ ക്രോഴ്സ് പെർ മന്ത് പലരുടെയും കണ്ണ് തെള്ളുന്നു പന്ത്രണ്ട് കോടി ശമ്പളം കേട്ടപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കോടി ഒരു മാസം നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ കുര്യൻ ബ്രദേഴ്സിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചേട്ടൻ എട്ട് കോടി രൂപ ശമ്പളം അനിയന് ഏഴ് കോടി രൂപ ശമ്പളം ചേട്ടൻ അനിയൻ കൂടെ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ശമ്പളം ഒരു മാസം ബേസിക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബി ടെക്ക് എം ബി എ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കസറി ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ കസറി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം വേണം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ചെന്ന് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വശം വേണം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വശം വേണം റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ സ
നാല് ലക്ഷം കുവൈറ്റികൾ പത്ത് ലക്ഷം മലയാളി ഖത്തറിൽ രണ്ടര ലക്ഷം അറബികൾ പത്ത് ലക്ഷം മലയാളി പതിമൂന്ന് അറബി രാജ്യങ്ങളിലും അറബികളൊക്കെ കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് അറബികളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെങ്കിലും അവിടെ ജനാധിപത്യപരമായി അവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിയമപ്രകാരം ഇലക്ഷൻ വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇ കെ നായനാരും എ കെ ആനനെയൊക്കെ അബുദാബിയിലും കുവൈറ്റിലൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും സംശയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഈ മലയാളി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ചു കയറിയത് മലയാളി പിടിച്ചു കയറിയത് അവൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം അവിടെ അറബിയെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റി യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ആ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്നെ വിളിച്ചു ഗസ്റ്റ് മെമ്പറായിട്ട് അങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് മെമ്പറായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു രാജ്യത്തോട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ വിദേശ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഫീസർ അതിനകത്ത് മെമ്പറായിരിക്കും ഇവൻ കള്ളക്കളി ഒന്നും കാണിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോൾ ഉള്ള ആളെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എടുക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചത് മലയാളികളായ സാറന്മാരാണ് നൈജീരിയ എത്യോപ്യ സിറാലിയോൺ കോങ്കോ ബസാന ബോട്ട്സാന ഇവിടെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ മലയാളികളായിരുന്നു അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ മല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ തന്നെയാണ് ആഫ്രിക്കാരനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മലയാളീസാണ് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മുഴുവൻ പ്രൊഫസറന്മാരും ലെക്ചറന്മാരും കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് അങ്കറിയിലോ ചക്കല സ്ലവാക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ടെലിഫോൺ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് സാധനക്കാർക്ക് ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടാറ്റാസാണ് ടാറ്റാസ് അങ്ങോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മലയാ കേരള മലയാളികളായ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അതിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മലയാളികളെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോർഡിലിരുന്നവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ വി ക്യാൻ അഫോർഡ് ദ സ്കീം ഉള്ളി ഇഫ് ദർ ആർ മലയാളീസ് കാരണം സായിപ്പ് ഇരുപതിനായിരം ഡോളറിൽ താഴ്ത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല മലയാളി അയ്യായിരം ഡോളറിന് വർക്ക് ചെയ്യും അയ്യായിരം ഡോളറിന് അയ്യായിരം ഡോളറിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആയിരം ഡോളറിന് സർവൈവ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരെ ചമ്മന്തി എന്നൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കഴിച്ച് നാലായിരം ഡോളർ വീട്ടിലോട്ട് അയക്കും നാലായിരം ഡോളർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ട് വീഴും അതുകൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ ആയിരം ഡോളർ കൂടുതൽ മലയാളി ചിലവഴിക്കത്തില്ല ചപ്പ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കും പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇടിച്ചമ്മന്തി എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് അവൻ കുപ്പിയിലായി കൊണ്ടുപോകും അതവൻ മര്യാദ കഴിച്ച് നാലായിരം ഡോളറും വീട്ടിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയപ്പം എഴുപത്തെട്ട് രൂപയായി ഒരു ഡോളറിന് അപ്പോൾ പത്ത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ വീഴും ഇത് മലയാളിയെ കൊണ്ടല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ മലയാളികളാണ് ആഫ്രിക്ക ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മലയാളികളാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന വർഷം എന്നെ ജപ്പാൻ കമ്പനി മസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്നെ ബോർഡ് മെമ്പറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജപ്പാൻകാരോട് ചോദിച്ചു വൈ ഡു യു റിക്രൂട്ട് മലയാളീസ് അവർ പറഞ്ഞത് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി കാ കാസിന് സഹയോഗത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് കാ കാസിന് ജോലി ചെയ്യല്ല ഇംഗ്ലാവ് സിന്താവ് തളിക്കാനല്ലാതെ മലയാളി കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല ഇവനിങ്ങനോടോ ജപ്പാൻകാരൻ വലിയ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അവൻ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് ഞാൻ ചെന്താ കാര്യം ജപ്പാൻകാരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ശമ
ഞാനിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ജപ്പാനിൽ പോയാലേ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല ഇത് മലയാളിയെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ വേറെ ഒരുത്തരം കൊണ്ടും പറ്റിയില്ല അവൻ പോകുന്നിടത്തവൻ സർവൈവ് ചെയ്യും ഇത് മലയാളിയുടെ വലിയ കഴിവാണ് പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയി സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രമുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ ആഫ്രിക്കയിലും ജോലി കിട്ടു ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലും ജോലി കിട്ടു ജപ്പാനിലും ജോലി കിട്ടു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ജോലി കിട്ടുള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ മലയാളി ഒരാദ്യ വിദഗ്ധനാണ് അവന് മുറി ഇംഗ്ലീഷ് മുക്കാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം ചേർത്ത് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആശയം കമ്മ്യൂണിറ്റ് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീഗൂഡിലൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെല്ലുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഉറപ്പാണ് പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നര കോടി മലയാളികളുണ്ട് അതിൽ അൻപത്തെട്ട് ലക്ഷം പേര് പുറത്താണ് എൻ ആർ ഐസ് ആണ് അമ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം പേര് എട്ട് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ അക്കമ്പനി ഹസ്ബൻഡ്സ് ആണ് ബാക്കി നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുകയും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ഇപ്പോൾ വികസിച്ച് വികസിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം സ്റ്റഡി ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ജോലി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജോലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ജോലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉപരിപഠനം മനോരമ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ലോകത്ത് എവിടേക്ക് അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ സ്റ്റഡി ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാനഡ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി സ്ഥലം ജനസംഖ്യ ആകെ മൂന്ന് കോടിയുള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയ എഴുപത്തോറ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടിരട്ടി സൈസാണ് ജനങ്ങളോ രണ്ടര കോടിയുള്ളൂ ബ്രസീൽ ഇരു എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ജനസംഖ്യയോ പന്ത്രണ്ട് കോടിയുള്ളൂ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എക്കണോമിക്കൽ ആവണമെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോഴ് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പഠിക്കാം പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ അംഗസംഖ്യ ആവാം ബ്രസീലിൽ മാത്രം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കത്തോലിക്കനായിരിക്കണം കത്തോലിക്കനാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും ഒരു ട്രാക്ടറും തരും പതിനായിരം ബ്രസീലിയൻ നാണയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരും കൃഷി ചെയ്താൽ മതി മലയാളി ഒഴുക്കോട് ഒഴുക്കാണ് പതിനയ്യായിരം കുടുംബങ്ങളാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് ആരും പാത്രകിസാരോ ഒക്കെ ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും കത്തോലിക്ക പള്ളി ചെന്ന് അച്ഛന് ഇച്ചിരി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കാതലിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ വെടിയിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ ഫ്രീ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളിയെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല ഒഴുക്കോട് ഒഴുക്കാണ് പക്ഷേ ഏത് രാജ്യത്ത് പോകണമെങ്കിലും ആദ്യം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ വരും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം അതിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയും കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് വിസായും അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്കൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ജനത സ്റ്റഡി ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം ആവറേജ് നാൽപ്പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം ഉണ്ടായപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി നാ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് ശതമാനമായി പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനകം ക്രിസ്ത്യാനി പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആശാൻ ഒന്നും പൊക്കോള ലോകം മുഴുവൻ പൊക്കോള ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവർ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി
അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി ഇൻ മൈക്കറ്റ് എന്ന വലിയ പ്രോസസ്സിലൂടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി കിട്ടി കോടീശ്വരനാവാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം അതിന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ഉള്ള അഞ്ചാറ് കോഴ്സുണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബി ഗുഡ് നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട് അത് പാസ്സായി ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയെങ്കിലേ വിദേശത്തോട്ട് സ്റ്റഡി ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒരു സാധനം കയറ്റി അയക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിവ് വേണം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് നമ്മളോട് സംശയം ചോദിക്കും ആ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോൺ ഇരിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സുന്ദരമായ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു ഇല്ലെങ്കിൽ വിറ്റു പോയില്ല ഇപ്പം ജർമ്മനിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നത് കേല തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് എന്നറിയാമോ കൗങ്ങിൻ്റെ പാളം എങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് ചോറും അഞ്ച് കറി അപ്പുറത്തൊക്കെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം കിട്ടത്തില്ലേ അതേ ഷേപ്പിൽ ഈ ഈ പാള റെഡിയാവും ആ പാള ജർമ്മനി കയറ്റി വെച്ച് അവരെന്നെ താഹാരം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അത് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിഗ്രേഡ് അവേ ഈ കവുങ്ങും പാളം നമ്മുടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പം ആ തൃശ്ശൂരിലെ ആ കവുങ്ങും പാളയുടെ സാധനം പാത്രമൊക്കെ അയക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ കാര്യം എന്തുവാ ജന്മകാരായ പർച്ചേസിനെ അവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് സുന്ദരമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോള കവുങ്ങും പോള അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ കേരളത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാൻ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നോർമലായ ഒരാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ പിന്നൊരു മേഖല തുറന്നു വരികയാണ് അത് ജേണലിസമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്കാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജേണലിസ രംഗത്തുള്ള വലിയ സെലക്ഷൻ നാല് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ബി കോം പഠിച്ച ശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും കമ്പനികളിൽ ജോലി കിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൽ ജോലി കിട്ടും കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫഷനുണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രൊഫഷനാണ് ഓരോ കമ്പനിയുടെയും മാനേജ് ഡയറക്ടറെയും ജനറൽ മാനേജറെ ഒക്കെ സെക്രട്ടറീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബി കോമോ ബി ടെക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഇവിടെ പാസ്സായാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജോലി തുറന്നിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ജേണലിസം ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം ബി എ ബി ടെക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ജോലി കിട്ടും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ തൊട്ട് ഗുണം കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകമെങ്ങും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് രംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ നിർത്തുന്നു മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചാലും തീരാത്ത വലിയ മേഖലയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് അനന്തമായൊരു മേഖലയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മേഖലകളിൽ പോയി കോടീശ്വരനാവാൻ ലോകത്തിലെ വലിയ സർവീസുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ സ്റ്റഡി ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് വഴി അനന്തര തലമുറകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനിടങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ള മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഞാൻ സൂ
ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ